Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Kita masih lagi bersama-sama dalam membicarakan tentang tamadun Cina. Ya pada pagi ini ya kita beruntung kerana kita ada seorang ahli akademik dalam bidang tamadun Cina aa, yang merupakan aa, kaki tangan aa, di Jabatan Asia Uh, Timur, ya, Fakulti Sastra dan Sains Sosial Universiti Melaya. Ya, beliau uh, adalah yang tidak asing lagi pada kita iaitu Profesor Ubaidillah bin Muhammad. Uh, beliau akan menerangkan kepada kita tentang pandangan nilai dalam tamadun Cina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudari sekalian dan saya hormati. Uh, kita akan membincangkan tentang tamadun Cina. Uh, nilai-nilai berkenaan tamadun Cina ingin saya memperkatakan iaitu nilai utama dalam tamadun Cina iaitu konsep Chong dan Suk. Konsep Chong ini adalah dikaitkan dengan perkara. Suk itu dikaitkan dengan manusia. Apa itu Chong? Chong itu ialah apa yang kita ingin dirikan untuk diri kita, kita dirikan juga untuk orang lain. Apa yang kita ingin sempurnakan untuk diri kita, kita sempurnakan untuk orang lain. Dalam erti kata, terhadap perkara, kita mestilah memenuhi tanggungjawab kita sepenuhnya untuk melaksanakan perkara itu. Dalam persoalan suk pula, iaitu perhubungan terhadap manusia. Apa yang kita tidak ingin orang lain lakukan terhadap diri kita, kita jangan lakukan terhadap orang lain. Iaitu secara negatifnya kita tidak mahu orang lain lakukan terhadap diri kita. Dalam tamadun Cina, ya, konsep He, kesedaraan, konsep He ini ialah konsep harmoni. Hubungan di antara manusia itu diikat dengan keharmonian. Jadi konsep He ini juga memain peranan yang penting dalam tamadu Cina. Walau bagaimanapun, kalau kita lihat uh, hubungan antara uh, manusia dengan manusia diikat dengan berbagai-bagai nilai. Jadi uh, nilai utama yang saya nyatakan tadi, Ren, ialah dalam takrif Ren itu adalah kemanusiaan. Ren juga dilihat uh, di mencintai manusia mencu memberi takrifan yang baru berkenaan dengan perkataan ren dia kata ren itu adalah manusia oleh sebab itu cintakan manusia itu adalah manusia dan di sini kalau kita lihat perkataan ren itu berlaku adalah hubungan di antara manusia dengan manusia dia tidak boleh berlaku secara bersendirian ren juga bermula dari diri kita kepada orang lain. Confucius mengatakan tui ci ci ren, dari diri kita kepada orang lain. Dan perkataan ren ini uh, memain peranan yang cukup penting dalam pembentukan uh, akhlak serta pelakuan manusia. Jadi, uh, konsep seterusnya saya ingin memperkatakan di sini adalah kerana konsep uh, yang saya ingin Chung dan uh, Xiao. Konsep Chung itu adalah ketaatan. Chung juga dilihat sebagai asas dalam pembinaan negara. Dan konsep Xiao berbakti ialah merupakan asas dalam kekeluargaan. Xiao uh, dilihat uh, membawa erti memikul tanggungjawab terhadap keluarga. Oleh sebab itu uh, Xiao juga memain peranan yang cukup penting dalam uh, pembinaan keluarga. Dalam negara Cina, istilah kuojia negara itu ialah gabungan daripada keluarga-keluarga. Kerana kalau uh, anak yang tidak berbakti kepada ibu bapaknya, dia tidak akan taat kepada negaranya. Oleh sebab itu, gabungan cia dan kuo itu iaitu negara di adalah ikatan kepada dua konsep ini. Jadi saya melihat bahawa uh, tanggungjawab anak terhadap ke ibu, kedua ibu bapa mereka itu sebagai satu tanggungjawab sel. Dan dalam masyarakat moden hari ini kita boleh lihat juga bagaimana dalam masyarakat Malaysia mereka mempraktikkan konsep sel. Kerana konsep sel ini dilihat 
bukan setakat menjaga kedua ibu bapa mem, memberi memelihara mereka uh, mendengar perintah mereka mengikut ajaran mereka tetapi juga yang lebih penting adalah selepas kematian ibu bapa mereka harus uh, menyembah roh-roh uh, kedua ibu bapa mereka kerana dalam kepercayaan orang Cina mereka kedua ibu bapa mereka akan memberi pelindungan kepada rezeki di kemudian hari oleh sebab itu mereka uh, mempraktikkan konsep siau dan kita boleh lihat di masyarakat Malaysia hari ini merata-rata kita dapat lihat bagaimana orang Cina mempera- men- merayakan uh, perayaan Qingming iaitu membersih kubur dan menghormati kedua ibu bapa mereka mengenangkan ibu bapa mereka jadi di sini uh, dua konsep Chung uh, dan Xiao. Chung terhadap negara. 